。うわぁ、気持ちいい。見てこれ。<笑>スポスポハマってた。マジでテトリスみたいだな。これでね、レベルアップをこう連動させて、レベルがもりもりと上がっていくわけですよ。いいっすね。もう大丈夫心配かけてごめんねこれロクサスにあげるえー、光おおはいありがとうありがとう大丈夫なのか本当に相変わらずねちょっと首痛めるよその座り方アクセルよう元気かいえアクセルは元気ねもうどういうことやこれ新しい荷も用意した準備ができ次第出発しろはいはいはいはあネバーランドハロウィンタウンワンダーランドとりあえずじゃあ、下からやっていこうかな。ワンダーランド、ハロウィンタウン、ネバーランドと。さあ、ということで、サブクエを一通りこなしまして、やるかやりますかねネバーランドハートレスを探し出し討伐せよネバーランドに強力なハートレス反応があるまあこれで多分ネバーランド編終了っていう感じがあるよねピートが一番最後の最後に持ってくるでっけえハートレスはなんかもうドクルあるしドバないとあっちの岩場には行けそうにもないなまたティンカーベル探さなきゃいけない。ああ、ギャギャ。便利やな。最初からかけてくれるんだな。ああ、もう何も言わずにかけてくれる。さすが。ああ、もうあっち行けと。オッケーオッケー。なんだ、向こうの山に行けって言ってるのかロクタスはもうね、もう、頼まれたら断れない性格してるから。アクセルがいたりすると、なんかもうね、あれなんだけれども。やっぱりやめとこうかみたいな感じなんだけれども一人一人でいたらもう断れねえからなほらまた隅が掘ってんじゃねえかよあいつらまだやってるのかさもう何回目だよこれ隅ここが最後の場所でお宝は切ってここにあるはいはいさあはいはいなになに船長ありましたはいはい、ど、どこだおー、かっこいい。確かに。剣もかっこいいじゃん。キラキラ光っとる。やったぞ、スミ。このお宝を求めてどれだけ大変な思いをしたか。さぞ価値のあるお宝に違いない。キラーン。船長船長いやじゃ船長船長どうしたの宝箱の様子がな,なんだうおお向かってきたやん怖っおいうわーこういうこういうタイプめっちゃ強そうなんだよなこれ大丈夫かな超大型超強力な大型ハートレスでしょおなりここまで来てまたハートレスが邪魔をするか隅一旦引き上げるぞ店長待ってくださいあ、ま、待って待ってじゃあもう俺が倒すしかねあれが倒すしかないまあ大体なんか強力なハートレスは攻撃力高いからこそヒットアンダーウェイなんだよなでピートお前は今までよくもピート様のハートレスを倒してくれたなお前のおかげで計画が台無しだあの海賊の欲で呼び寄せたハートレスでまずはお前を片付けてやるこいつ強そうなんだよなよしスカイルーラーなあーまあ HP はまあまあ高い方だよな高い方で終わるがもう基本的にこのあれか尻尾しか倒せないといやでも届かねえ届かなくて早すぎて届かないというかほっいやーダメだ届かねえぞはっはっまあ届くじゃ届くが
ほいほいうーんなんか地道だな、まあ、地道にね追いかけまくりながら倒すって感じではあるのかもしれないがいてよーしこれでとりあえず尻尾は全部破壊したはずなんだけど基本的にねもう後ろぐるぐるついてって尻尾を破壊してってみたいな感じなんだけどあこれでなんかあれかなんか中心の心臓部分みたいなところに攻撃が届くようになったということいやーでもまた追いかけなきゃいけない系だよねえー、なんだなんだまたあもうこっからいや違うこれはただ単純にマップの端っこってだけだからはいはいはいはい打ってくる打ってくる打ってくるなんかかっこいいこいつとの戦闘かっこいいんだけどねダメだずるいとそのマップの俺の行けないところに行くなんてそれずるいじゃねえかとりあえずまた攻撃が通るまでおとなしくしてなきゃいけない系か今か今なのかさあちょっと打ち終わった時にこいつちょっと疲れる時があるんだよなでまた来るうわーもうな何その俺の手の届かないところにいられたら無理なんだけど魔法か魔法をぶっ放せいやーでもちょっと待って怖いなあと1回しか使えないしまあエーテルあるんですけど来た来た来た来たこいつの体が赤く光ってるときはなんか触れない方がいいような気もするがくるくる回りだしたらバンバンバンバン打ってくるわけよそうバシバシバシバシ打ってくるからこれを下からこう下でやり過ごしてあぶねあぶねあぶねあぶね,あぶね当たって当たってはいないんだなこの時だこうじゃないあ当たる当たる当たる当たるこん時に当てて当てて当てていいよいいよこん時疲れるんだよこいつ今がチャンス今がチャンスしかねいいねいいねいいねいいね攻撃できるタイミングがあぶねこれも行けなきゃいけないやばいこれ痛いんだよほいこれこっそりこっそりそうそうそうこっそりこっそりいってよしよしよしよし当たる当たる当たる当たる<笑>今しかない今しかない頑張れ頑張れくるくる回ってくるくるくる回ってくけど今もうこれで決めたいあー邪魔邪魔邪魔邪魔もうちょいいけオーケーああまあ時間かかるけどね、時間かかるけど攻略法がはっきりとしている。なんかゼルダの伝説みたいな感じの敵だったね。急げすみあいあいさーあ、な、言わない。今度こそ言わない。上の大砲であのハートレスは。いやーちょっとその船のさ、大砲の支援、援護欲しかったよー。きつかった船長あれはおお来たよ来たよ来たよお宝がやってきましたよあふ船ごと船ごと船ごと突っ込むのドーン<笑>あーあーあーあーあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ船長元気出してくださいそのうち決闘いいことがありますで腹立つ<笑>こいつに言われるとなんか腹立つ<笑>うるさいってなるよな笑ってる笑ってるあーやっぱこれで終わりだめでたしめでたし的な感じだ己を覚えていろあいついろいろなところにいてハートレスを増やして回っているのかそうだからほっときゃいいんだよな多分ほっといても良さそう俺らにとっての味方な気がするハートレスが欲しいもんねさああとあーなんかもうこの曲は久しぶりだわそんな気がするよでもまあ誰もいないんだよなあ
。ああ、誰もいないんだ、結局。はいはいはいはいはい。さあ、そしてああ、飛んだね。デイ300。失われてゆく力。ロクサスのおーい。これあれだな。滅ばすの時だな。はいはいはいはい。キーブレードが取られて、陸に。で、代わりに木刀木剣を差し出された時だよね。隔離。で、ドナルドとグーフィーが去っていくっていう。ああ、泣いてる。そうか、あの時の記憶が、ロクサスにも入ってきて、それを思い出して泣いたと。知らない夢なのにね。ロクサスにとっては知らない記憶なのに。うん、なんだこれ。ロクサスダイアリーが追加された失われてゆく力っていうのがなんかちょっと意味深だな夢を見た最近よく夢を見るそのせいかよく、ね、眠れていない気がする毎日すごく疲れる時計台に行っても使用もアクセルも来ない2人と話ができれば夢を見ずに眠れるかもしれないけど2人はいないということでねじゃあ今回はここら辺にしておきましょういやーなんか終わりが近づいてきたって感じがしますね次回か次回、次回かその次ぐらいの収録で、いよいよっていう感じがありますけれども、お疲れ様でした。さあ、ということで、デイズ実況を続き始めていきますが、また動画途中でね、収録日が変わってしまっていると思います。すいません、申し訳ないんですけれども、読めないのよ、動画時間が。<笑>また初手言い訳入れておきますけれども。えーと、残りの時間のね、動画残りの時間で、えー、何個かミッションやっていこうかなと思いますが、ちょっとね、いろいろやったんですよ。見てみて。この防御プラス18の EXP アップレベル2の、このダブルアップ。多分これでね、あ、ちょっと待って。見えないね。こうだね。このダブルアップというアクセサリー、経験値アップということで、これでゴリゴリね、レベル上げていこうかなと思います。で、あと、リミットリカバーっていうのをね、リミットリカバーっていうのが、取れたわけですよえー、っとこれこれこれこれこれこれリミットブレイクを使える状態が1回1回分なんだねまあこれね気軽に合成で作れたんで、えー、これをね6個ぐらい作ってそのうち3つぐらい、えー、入れておきましたそんな感じでねやっていこうかなと思いますあとねあのいろいろコメントとかありがとうございますあえー、っとねえー、っとねこれ LR 同時押しで AXYB にショートカットな今までのキングダムハーツ2とか1みたいな感じでショートカット設定することができるからここにケールとかを入れてねこうすぐ回復できるような,なんかそんな感じにしようかなと思いますであとねなんかねエアスライドした時にそのエアスライドからグライドに移ればなんかスーパーグライドみたいな最高速度グライドがすぐ出せるみたいなコメントいただきましたありがとうございますでまあここだとグライドできないからちょっとフィールドでやってみようかなと思うんだけど今日はシオンとニームに行ってもらうぞよしスパイククローラーねアグラマの魔法の特典スパイククローラーが出現したシオンと共に直ちに探し出し討伐せよスパイククローラーはトゲ回転の状態の時は無敵だがリフレクトガードがある魔法で回転を止められるとの報告ありまたソリッドワーマンドソリッドワーネブリザとまあトゲ回転の時はリフレクトガードしろということねしかもなんか今回失われゆく力っていうのが怖いよな誰の力が失われていくのかまあ6冊なんだろうなとは思うんだけどはいはいどうしたのそのシャキーンっていうのはかっこいいけどね顔色が悪いみたい気のせいだ行こううんどうしたんだろうクサスまずロクサス不調レベル半減何それ<笑>なんだそれはせっかくレベル上げようかなと思ったのにちょっと待ってグライドからのおおなるほどね普通にグライドしたらあ確かにちょっと遅いなるほどなるほどただスライドからのああなるほどね
あ早い早い早いはあなるほどなるほどありがとうありがとうこれ使いこなしていくわ確かにこれ逃げる逃げられ逃げやすいねこれはあなるほどねえー、レベル半減の状態で勝てっかなここにいるのかなんか廃墟にいるっぽいよねでこのスパイククローラーはリフレクトガードで弾き返して頑張るみたいなやつでしょんなんだここあ秘密の地かへえなんかありそうだけどほらほらほらほらドーンあなになになになになになに<笑>なんだなんだプレゼントあこれ押してけってことこうしてで乗れとこういうことでしょあこれか多分この上に乗っけんじゃないかちょっと待てよこの上にほい絶対これ動けるってことはこういうあやっぱそうだよなるほどねでこの箱を足場にして箱を落としてくる的なさほい上にあるからこの箱を落としてほいそういうことだよね箱落としたかなでこの箱も下に落とすとへえー、やっぱまあアグラバーといえばこういう謎解きだよな地下謎解きがあるよなへいよしででもこれさ入れるべきスイッチはなんかみ3つな気がする1個余るよね1個余るのは何だろうほいつみ防止用なのかもしれないねよしあー滑る滑る<笑>こうだなよしあそっか上に行くために1個余るってことか4つ全部もしスイッチだったら上に行くことができないからこういうことでしょあでエアスライドからのグライドだよなあ速えわ確かに確かに両者違うここまで来るということはあれ違うゴールドここあれだよねもと鍵穴があったところだよな行き止まりみたいだな覚えてるカギ穴がわーすげえ多分ロクサスの記憶をシオンが吸収しているっていうのがあってロクサスが覚えてるはずの空の記憶がシオンが覚えているみたいなここがだって鍵穴があったところだもんなほらー来るよー大丈夫か不調なのはロクサスの謎なのに似てるおお空に似てるってことだよなでボスかえっ、ー、とくるくるするトゲ回転は、えー、リフレクトガードで弾けとこっち来いこっち来なさいはいこれでいいのはいこれでいいのかな弾いてはいるがあ違う違う違う回転が出ちゃったでもこれ特にさなんか弾いて一体どこにやればいいのかもよく分かってないがこうはっ弾いてはいるんだけどこのままシオンがどんどん食らうオッケーオッケーオッケー今今か今かそういうことねそういうことねいってこれもしかして今俺今リリースが発動した今リリースが発動したのか俺<笑>めちゃめちゃ強えぞそしたらサンダがおえ何
おおかっけーえっえっどういうこと嘘そ私こんな力力が溢れてくるえー、なんだ一発ででロクサスが不調もうこれそういうことよロクサスから力を吸収してるってことでしょこれシオンがそれ以外考えられん大丈夫ロクサスああ最近キーブレードを使うとすごく疲れるんだ力も前より落ちてる気がしてえー、シオンと関われば関わるほどロクサスの力がどんどん奪われていくってことでしょう多分ちょっと疲れてるだけさいやでもシオンは感づくんじゃねえこれ本当に大丈夫だからシオンがどんどん強くなってくってことでしょう失われへえー、いやでも楽でよかったけどさ<笑>だボスらしいボス倒してないまあ謎解きが本番だったみたいな感じなのかなボスに会うまでの謎解きがまあ要するにこの本編で会ってしまえばもうあとはシオンが勝手に倒してくれるみたいなねその流れでもうこのでっかいボスとかも倒してくんねえかな<笑>ソリッドアーマーさあということでこれもうなんかなんとなくねシオンがこれは私はこのままロクサスと一緒にいるとロクサスがどんどん弱っていくからロクサスの元から離れるみたいなもうわかるぜ。絶対そういう流れだわ。で、まあでも一緒にアイスを置く。でも今更な気がするね。ずっと一緒にいたじゃん。まあずっとではないけど。徐々に吸収されていってたってことなのかな昔から。本当に大丈夫なの<笑>なんか変な感じだな。シオンに心配されるの。そうだよね。いつもこっちが心配してる側だったから。ちょっとそれどういう意味<笑>いいね。いつも俺がシオンの心配をしてるのに今日は逆にシオンから心配されてなんか不思議な感じがするふん,ふん<笑>あらかわいい私だってロクサスの心配ぐらいするよでもあんな形だったけどシオンが戻ってきてくれてよかったそうだねちょっとアクセルとね仲直りしなきゃいけないんださあどうだろうな喧嘩でもしたのあいついきなりそうまあ喧嘩してたのはシオンとアクセルじゃないかシオンを攻撃するなんてあいつってアクセルのことでもアクセルがああしてくれなかったら私は帰ってこれなかったそうだからもうねロクサスはまあちょっと伝わってないかもしれないけどもうアクセルの優しさが溢れ出てる2人は親友じゃないシオンだって親友だは人は親友なわけよ3人でアイスが食べたいなうわー来ねえのかよアクセルあアクセルアクセルおおシオンなにかようかえっとロクサスの様子がおかしいの何か知ってる最近キーブレードを使ってると疲れちゃうんだってそれで今日私がロクサスみたいに戦ったロクサスのことはお前の方がわかるんじゃないのかどういう意味お前はどう思うんだシオンわからないよいやでもなんか感づいてる感じがあるわからないかそれはお前が人形人形だからかもう知ってるんだろうもともとお前はロクサスえー、めっちゃ重要なことすげえさらっと言うじゃん<笑>えー、レプリカあじゃあリクみたいな感じチーブメモリーズのリクレプリカみたいなさあれもなんだっけ先輩が作ったじゃんビクセンビク先輩がつ作ってリクをのまんま作ったリクレプリカロクサスの力をコピーするために作られたレプリカがシオン
もし6冊の力が誤るお前の力が強くなっているんだとしたら必要以上にお前が6冊の力を吸収しているのかもしれないだから6冊のキーブレードが使えたってそういうことかはあめっちゃ重要なことを今はもう衝撃の事実だわ失敗でも失敗作ってどういうことだ別にだってさ6冊の力を芸に吸収してるんだから成功してるよねなぜサイクスは失敗作っていうんだまあそれは任務失敗したからこの失敗作みたいな勢いで言っちゃったってだけなのかもわかんないけど自分で考えるただのお人形さんじゃないんだ<笑>お前は俺たちの親友なんだからアクセルお前も分かっててなおそうや言ってくれるっていうのが本当にもう,もう最高だわアクセル記憶しといたわマジでうんへえ、リクレプリカと一緒の境遇なんだね。リクレプリカはもうね、チェーンメモリーズはリコに消滅させられちゃったから、まあ、レプリカの行,く行き着く先ってやっぱり消滅ってことになっちゃうのかな。めっちゃ悲しい終わり方の予感がするわ、本当に。なんだこのまま私がロクサスの力を吸収し続けたらってやつ。今日ロクサスによく似た男の子を見た。あの男の子もしかしたら。これをロクサスがあ違うしシグマール<笑>えー、なんだもうこれどういうことよそれをシグバールが聞いていた322計画<笑>サラが強い影響を与えているって話自我を持ちサラーには姿まで変えたのは我々の計算姿まで変えたあじゃあもともとはあんな見た目じゃなかったってことかまあそうだリクレプリカだってリクそうそっくりだったもんねかい帰りに似せる的な感じだったのかなだってもう若干帰り入ってんもんな帰りそっくりにする予定が本当に姿形が変わって今のシオンになったと器としての能力は人形の方が上ということかときは満ちたサイクス、準備はできているのか時は満ちた。あと数日で三台すべ、三台すべての稼働えー、もう、わからん。いいよ、カロウ。ロクサスはどうしますか二人はもともと空に連なるもの、どちらかが支柱にあればよ。あ、シオンかロクサス、どっちかがってことしかも三台すべて。このままシオンがロクサスを取り込んでも、ロクサスがシオンを倒し、えー、力を取り戻しても我々の計画に変更はない。どちらでも空の力は我々にある。なになにああ、ロクサスダイアリー。えー、めっちゃ不穏だわー。もう、ロクサスダイアリーね。体の調子が。なんだか体が重い。今日見た夢はよくわからない夢だった。だからよくわからない感じがした。あれはな、なぜか目から水がこぼれた。あれはなんだ今でもよくわからない。今日はシオンと一緒に任務だった。シオンは俺と違ってとても体が軽そうだった。帰りに久しぶりに二人でアイスを食べた。不穏だな。まあいいか、とりあえず、ちょっとだいぶ進めて、ちょっとね、だいぶストーリーも佳境になったというところで、じゃあ今回ね、こ今度こそ今回ここら辺でこのパート終わりにしたいなと思います。じゃあ次回の収録でね、ちょっとがっつりやって最後まで行こうかなと思います。いやー、気になるな。気になる終わり方だわ。本当に。ということでね、えー、お疲れ様でした。